Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Nghiệp duyên, lương duyên là gì? Cách hóa giải nghiệp duyên. Kính thưa quý vị và các bạn, trần gian chẳng qua cũng chỉ là một quán trọ và ai trong số chúng ta rồi cũng sẽ phải trải qua quy luật sinh lão bệnh tử và trong cuộc đời khi chúng ta gặp ai đó là duyên số yêu nhau là duyên nợ và chia tay cũng là duyên phân bất kỳ ai cũng đều mong muốn mình sẽ gặp được mối lương duyên tốt đẹp đáng trân quý tuy nhiên cuộc đời không phải là một giấc mơ sẽ có những người gặp phải mối nghiệp duyên khó có thể thoát ra được khi ta tiếp xúc với một người nào đó Người đó bất ngờ làm cho ta nhớ nhung, thương yêu tha thiết Hoặc ta với người đó thực sự có duyên nợ đến đòi nợ mình Hoặc đến để trả nợ cho mình Hoặc có thể đó là một ác nghiệp dẫn dụ chúng ta Bước vào một con đường tăm tối, sai lầm để chịu nghiệp báo Tại sao lại có chuyện như vậy? Để tìm hiểu vấn đề này thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng kênh Tử Vi Hãy cùng nhau đi tìm hiểu ở trong video dưới đây nhé Thế nào là nghiệp duyên và lương duyên? Thứ nhất, khái niệm về nghiệp dẫn Trước khi đi tìm hiểu xem nghiệp duyên là gì thì có một khái niệm vô cùng quan trọng mà chúng ta cần phải biết đó là nghiệp dẫn Nó có liên quan mật thiết tới nghiệp duyên Nghiệp dẫn là hiện tượng để chỉ dòng cảm xúc mạnh mẽ khi nam nữ gặp nhau Dòng cảm xúc này có thể xuất hiện một cách bất chợt chứ không nhất thiết là hai người phải gặp nhau trực tiếp cho dù cách xa tới nửa bán cầu thì cảm xúc ấy vẫn bao trùm tâm trí của cả hai người hoặc cũng có thể chỉ là một phía. Khi ấy tâm trí của mình có dấu hiệu của nghiệp dẫn, chúng ta cần phải biết tu tâm dưỡng tính, ăn năn sám hối để mối nghiệp dẫn này có điều kiện phát triển thành mối nhân duyên tốt. Mặc dù vậy ta không nên quá chấp trước, sống chết chạy theo dòng cảm xúc này một cách mù quáng để gây ra nhiều tội lỗi tạo nghiệp cho bản thân và những người xung quanh. Điều này sẽ góp phần không nhỏ tạo nên mối nghiệp duyên khiến chúng ta phải đau khổ cả một đời. Lương duyên là gì? Lương duyên là mối nhân duyên tốt đẹp. Cả hai sẽ tìm thấy nhau giữa dòng đời, đem lòng yêu thương nên duyên vợ chồng. Dấu hiệu đầu tiên của lương duyên là cả hai cảm mến yêu thương nhau từ lần đầu gặp gỡ. Giữa cả hai không có chút khoảng cách nào luôn dành cho nhau sự quan tâm ân cần dịu dàng nhất bằng cảm xúc giác quan của bản thân bạn cảm nhận được sự an toàn bình yên khi ở bên người ấy và sau một thời gian tìm hiểu bạn phát hiện ra cả hai có quá nhiều sở thích và quan điểm chung có khi không cần phải nói thì bạn cũng hiểu được điều mà người kia muốn thổ lộ chỉ cần có chung bốn sở thích đích thị người đó là lương duyên ở kiếp này của bạn không thể tránh khỏi Bởi có rất nhiều cặp đôi yêu nhau Thế nhưng lại chẳng có sở thích Hay điểm chung gì Chẳng qua là miễn cưỡng Làm theo điều người kia thích Khi về chung một mái nhà Tình cảm của hai người càng ngày càng tăng thêm Bạn luôn có cảm giác Không thể sống thiếu đối phương Một khắc một giây nào cả Thậm chí đi đâu cũng phải có nhau Không cần người kia nói quá nhiều Chỉ thông qua nét mặt Bạn cũng hiểu được Họ có tâm sự gì khó nói Nếu nói vợ chồng không cãi nhau Thì hơi khó tin Thế nhưng dấu hiệu vợ chồng có mối quan hệ lương duyên Là ít khi kệ vã Bởi lẽ bạn quá thấu hiểu đối phương Không có gì bất đồng quan điểm Cho nên cãi vã cũng hơi khó Và một dấu hiệu quan trọng nữa Là bạn hoàn toàn tin tưởng đối phương Không quá xét nét Hay là chiếm hữu thời gian riêng của họ Cả hai luôn dành cho nhau Một khoảng cách nhất định Vừa gần, vừa xa, vừa lạ, vừa thân mật Nếu vợ chồng bạn có những dấu hiệu này Thì chính tỏ mối quan hệ của cả hai là lương duyên Khó lòng mà gỡ bò Còn nghiệp duyên là gì? Nghiệp duyên mang ý nghĩa gần tương tự như nhân duyên Thế nhưng lại có thêm từ nghiệp đứng ở trước Để nhấn mạnh rằng Bất kể điều gì ta làm bây giờ Đều dẫn tới tạo nghiệp sau này Chẳng hạn như có một người đàn ông là dân giang hồ đã giết hại nhiều người sau khi rửa tay khắc kiếm gặp và yêu một cô gái rồi lấy làm vợ 
Thế nhưng sau này phát hiện ra Cô gái này chính là con gái của người mà trước kia mình đã từng lấy mạng Lúc này anh ta cảm thấy vô cùng khó xử Không biết phải làm sao để đền hết tội Mà vẫn giữ được hạnh phúc gia đình Trong trường hợp này Việc giết người chính là nhân anh ta đã gieo Và quả chính là tình huống chớ trêu Đau khổ mà người này phải đối mặt ở hiện tại Hiểu một cách đơn giản thì nghiệp duyên chính là quy luật nhân quả Duyên tốt hay xấu Còn phụ thuộc vào điều mà chúng ta làm trong quá khứ Và hiện tại để dẫn tới mối duyên trong tương lai hay người ta thường nói gieo nhân nào thì gặp quả ấy nghiệp duyên cũng thể hiện ở việc khi hai người lần đầu tiên gặp nhau đã khắc khẩu với nhau thì nhưng vẫn đem lòng yêu thương nhau khi ở bên vợ chồng bạn luôn bất đồng quan điểm xảy ra cãi vã liên miên đây đích thị là nghiệp duyên có thể kiếp trước cả hai là chủ nợ kẻ thù của nhau Kiếp này đến đòi lại món nợ của chính mình Có những người Mỗi lần gặp nhau là mâu thuẫn Là xung đột Thế nhưng không hiểu tại sao lại đem lòng yêu thương nhau Hoặc có thể cuộc nhân duyên đó Là do sắp đặt Ép buộc Cả hai không hoàn toàn đến với nhau Vì tình yêu Dấu hiệu rõ ràng nhất của nghiệp duyên Là không khí trong nhà Lúc nào cũng căng thẳng và ngột ngạt Tuy đã là vợ chồng Thế nhưng cả hai lại xem nhau như kẻ thù Đối thủ luôn tìm cách hạ bệ và đối đầu với nhau không chịu nhường nhịn luôn muốn hơn thua từng chút một luôn đặt cái tôi của bản thân mình lên trên tất cả thậm chí một trong hai còn vướng vào chuyện ngoại tình đối phương chỉ muốn tìm kiếm điều cốt yếu để dằn mặt để làm khổ người bạn đời vợ chồng có mối nghiệp duyên như vậy thì khổ đau cả đời không dứt cuộc sống chỉ quanh quẩn trong nước mắt và cãi vã Tuy nhiên, họ lại không thể bỏ được nhau cho đến khi hết nợ, hết duyên. Nghiệp duyên sẽ dẫn dụ cho cả hai người gặp nhau. Khi mà nam nữ gặp nhau, nếu như thấy cảm xúc quá mạnh, thì thường đó là do dòng nghiệp dẫn. Nghiệp duyên dẫn hai người gặp nhau, cho dù hai người có cách nhau cả nửa vòng trái đất, thì nghiệp đấy sẽ vẫn làm ta cảm động. Hãy thấy tâm mình động mạnh thì chúng ta cần phải biết đó là nghiệp dẫn Ta phải sám hối, tu tâm, tâm phải tỉnh Chứ không được để nghiệp sư cũ đưa đi vào con đường đèn tối Nếu như cảm thấy tâm của mình dao động mạnh Mà chúng ta cứ bán sống bán chết chạy theo cái động đó Để mà gây ra tội lỗi, chịu nghiệp báo của dòng nghiệp duyên này Đôi khi có một số trường hợp không làm chủ được thân tâm Nên bị dòng nghiệp duyên này cuốn đi xa Và cứ thế, nghiệp đưa đến cho ta những tình huống thuận lợi Để tạo tội vô cùng lớn và chịu quả báo vô cùng thảm khốc Hoặc khi chúng ta bị tiếng xét ái tình Thì đó có thể là một mối nhân duyên đời trước Hoặc là một ác nghiệp được khởi lên do ta nợ họ từ tiền kiếp Ví dụ, ta gặp một người nào đó Người đó bất ngờ làm cho ta yêu thương tha thiết Hoặc là ta với người đó thực sự có duyên nợ với nhau Hoặc là có thể đó là một ác nghiệp Dụ ta chuẩn bị bước vào con đường tăm tối Sai lầm để chịu nghiệp báo Và thường thì hầu hết con người chúng ta Không ai có thể nhìn thấu nghiệp báo nhân quả Và không thể thắng nổi nghiệp dụ Nên hầu như chúng ta sẽ bước vào cái bẫy đó Muốn thắng được nghiệp dụ Trước tiên con người ta phải thực sự vững tâm, không được dao động, đừng tin vào những cảm xúc đó mà tự mình bước vào cái bẫy của dòng nghiệp. Trước những cảm xúc như vậy, ta hãy cẩn thận và sau cùng phải sám hối, tu thiện, giúp người, phát nguyện để thắng nghiệp dụ. Vì rằng kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi, kiếp này nối tiếp kiếp khác, thư hưởng và kế thừa lẫn nhau. Có rất nhiều cặp vợ chồng đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác dẫn tới chuyện chia tay là bởi vì người đó bị động tâm không làm chủ được mình và bị dòng nghiệp duyên cuốn trôi nên không thắng nổi bẫy nghiệp. Những người trần sẽ nói người kia là trăng hoa đã đều cáng thế nhưng thực ra có thể người ta đã trả xong hết nợ lại không làm chủ được hôn nhân nên bị dòng nghiệp duyên cuốn đi và để trả thêm món nợ khác nữa Tình duyên thương năn nợ của kiếp trước Vì tình cảm vợ chồng có sự luyến ái Thế nhưng khi ta chấp nhận trả Là ta lại đi gieo thêm nghiệp duyên mới 
Tình cảm vợ chồng kiếp này thực chất chính là tình cảm gia đình của các kiếp trước. Nếu ta có đạo nhãn, ta sẽ nhìn thấy những tiền kiếp của ta, ta sẽ biết được người mà ta yêu kiếp này là người nhà của ta ở các kiếp trước như cha mẹ, anh chị em, vợ chồng con cái. Do vậy ta thấy tình cảm gia đình khiến ta vướng mắc rất nhiều kiếp mà không sao thoát ra được. Khi ta lập gia đình, sinh con đẻ cái, rồi lúc chết lo lắng, không biết mình chết rồi thì con cái của mình ai sẽ lo. Chính vì ý niệm ấy, có thể dòng nghiệp duyên lại cho ta đi đầu thai để tìm cách chăm sóc nó. Do vậy, chúng ta nói tình yêu càng trả thì càng gieo, nên ta không thể quá yêu thương luyến tiếc là như vậy. Nếu có trả thì ta nên trả bằng hình thức như làm phước, giúp người, giúp đời. Ta trả món nợ này, cho đời thì vẫn ít khổ đau hơn là việc nợ nần nhau nhiều mà trả bằng đời sống vợ chồng hay là con cái. Còn hiện tượng nhớ thương ai đó thực chất là cái bẫy của nghiệp. Cảm giác đó không có thật. Nó chỉ dẫn dụ chúng ta để ta rơi vào cuộc sống vợ chồng để rồi lại phải trả nợ lẫn nhau. Phương pháp hóa giải nghiệp duyên Nếu chúng ta gặp phải nghiệp duyên sẽ khiến bản thân chúng ta vô cùng đau khổ, rất dễ rơi vào trầm cảm buồn bã. Tuy nhiên, nghiệp duyên sẽ là thứ luôn xảy đến. Cho dù bất kỳ cách nào đi chăng nữa, bất kỳ mối quan hệ mới nào mà chúng ta hình thành và tạo nên. Vợ chồng lấy nhau thực chất đa số là để trả nợ nghiệp, còn để hưởng phước với nhau thì rất hiếm. Nếu nợ nần nhau mà cả hai đều không rõ tường tận của dòng nghiệp duyên, sống chung để làm khổ nhau, hành hạ nhau mà thôi. Thế nhưng nếu có nợ với nhau mà cả hai hiểu được dòng nghiệp duyên này để sống có trách nhiệm, thông cảm, yêu thương lẫn nhau thì có thể hóa giải được nợ nần và nghiệp duyên này. Thế nhưng, mấy ai lấy nhau và khi sinh con đẻ cái, gia đình đều hạnh phúc. Đó là thiện duyên của tiền kiếp của họ. Thế nhưng, thường hai người lấy nhau, nếu như không khổ vì chồng hay vì vợ thì cũng khổ vì con cái. Cách hóa giải nghiệp duyên thực chất không quá khó, thế nhưng cần phải đòi hỏi sự nhẫn nại và kiên trì. Nếu thực hiện tốt, có thể giúp hóa giải những mối nhân duyên không tốt và tạo dựng các mối nhân duyên tốt đẹp hơn. Cụ thể các cách như sau. Thứ nhất, thay đổi bản thân. Như đã đề cập ở trước đó, nghiệp duyên được tạo nên chủ yếu là do quy luật nhân quả. Do đó muốn tìm cách hóa giải nghiệp duyên thì bản thân chúng ta phải có sự thay đổi trước. Nếu ở kiếp này bạn đang gánh chịu nhiều đau khổ trong hôn nhân và tình cảm, Tốt nhất, bạn nên sống thật với chính mình, dần dần thay đổi bản thân. Hãy sống có trách nhiệm, yêu thương người bạn đời nhiều hơn, đặc biệt không tạo ra điều xấu, tạo nghiệp cho kiếp sau. Tích cực ăn năn hối lỗi những việc mà mình đã làm. Chẳng hạn như bạn đang ngoại tình hay đang lén lút tỉnh Tây Ba thì tốt nhất nên cắt đứt mối quan hệ ngoài luôn này. Hãy thành thật chào tình cảm, tránh làm tổn thương, đau khổ cho người khác về mặt tình cảm. Bắt đầu từ việc sống có trách nhiệm, không làm những điều xấu xa, độc hại, ảnh hưởng tới người khác. Luôn luôn có những suy nghĩ tích cực, biết tha thứ, nhân hậu đối với người khác. Từ đó sẽ giúp chúng ta hóa giải nghiệp duyên, tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp hơn. Phương pháp thứ hai, thực hiện sám hối mỗi ngày. Một cách khác để chúng ta giúp hóa giải nghiệp duyên đó là việc thực hiện ăn năn sám hối mỗi ngày. Đức Phật thường ca ngợi, ở đời thường có hai hạng người đáng khen. Hạng người thứ nhất là người không có lỗi, hạng người thứ hai là người có lỗi mà biết ăn năn sám hối. Ngài khẳng định một cách quả quyết rằng, phàm còn xuống lên trong ba cõi, lăn lộn trong sáu đường thì không một loài nào hoàn toàn trong sạch, không một ai mà chẳng có tội. Tất cả mọi chúng sinh trong đời sống hàng ngày không ai là không có lỗi lầm hoặc là do vô tình, hoặc là do cố ý tạo nên. Chúng ta cần phải dám mạnh dạn nhận ra những lỗi lầm mà mình đã phạm phải. Trong Phật giáo, sám hối không phải là rửa tội hay là xá tội như một số quan niệm của các tôn giáo khác, mà đây là một hành động mạnh dạn nhận ra lỗi lầm của mình để rồi sau đó tự mình sửa đổi. Phật giáo không bao giờ tin có một vị thần thánh nào có thể xá tội hay là buộc tội, mà sám hối là một phương pháp phản tỉnh chính mình. 
Và bên cạnh đó, việc sám hối phải đến từ chân tâm, thực hiện với sự chân thành cao, không được làm cho có, không được thực hiện quá cầu kỳ. Mỗi ngày chỉ cần sám hối ăn năn từ 10 tới 15 phút để hóa giải được nghiệp duyên. Phương pháp thứ ba học cách nhẫn nhịn. Sở dĩ, nghiệp duyên có cơ hội hình thành bên cạnh lý do là quan hệ nhân quả thì nguyên nhân khác đến từ cái tội quá lớn của cả hai người. Nếu như yêu nhau, tin hiểu nhau mà không chấp nhận được những nhược điểm của nhau thì mối quan hệ này rất khó có thể bền vững. Nếu như cả hai người đều nóng tính, không biết nhẫn nhịn thì mâu thuẫn là điều không khó có thể xảy ra. Từ đó dẫn tới cãi vã, đổ vỡ trong các mối quan hệ, đặc biệt là trong hôn nhân. Trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng, tốt nhất không nên hơn thua với nhau. Một người nóng thì một người phải nguội, người tiến thì người phải lùi. Cả hai phải biết kiềm chế và nhường nhịn lẫn nhau. Trong hôn nhân, tránh cả hai cùng bước hay là cùng lùi. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới kết quả của tình yêu đôi lứa. Mỗi khi gặp khó khăn, rắc rối thì cả hai nên bình tâm suy nghĩ, cùng ngồi lại thương lượng và tìm cách giải quyết. Đừng vì cái tôi bản thân mà đánh giá người bạn đời thấp hơn mình. Và cũng đừng vội vàng chê bai, xúc phạm người bạn đời. Hãy hiểu và quan tâm người bạn đời nhiều hơn. Hãy lấy chữ nhịn làm đầu. Bởi trong phút nóng giận thì bạn sẽ làm những điều sai trái để nhận lại rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Mai sau sẽ phải vô cùng hối hận. Phương pháp thứ tư Hãy tìm hiểu thật kỹ về nhau. Trong Phật giáo, nghiệp duyên là cái nghiệp trong tình duyên mà bạn đã tạo ra ở kiếp trước và bạn sẽ phải trả ở kiếp này. Vì thế, để hướng tới một cuộc sống hôn nhân gia đình tràn ngập niềm vui và tiếng cười, thì bạn nên tìm hiểu đối phương thật kỹ càng trước khi bắt đầu một mối quan hệ. Đừng để cảm xúc của con tim làm mờ đi lý trí của bạn. Do đó, để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, thì bạn hãy biết cách cân bằng lý trí và cảm xúc của con tim. Tránh lấy nhau rồi sẽ tạo ra nghiệp không tốt cho cuộc sống hôn nhân về sau này. Người xưa có câu lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Một câu nói đi sâu vào trong lòng người, nhấn mạnh với mọi người rằng hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi tiến tới hôn nhân, gia đình. Lời kết Chúng ta đã được tham khảo thông tin về nghiệp duyên, lương duyên trong tình yêu và cách hóa giải. Việc chúng ta tin vào nghiệp duyên trong tình yêu là một quan niệm của mỗi cá nhân. Có người tin, có người không tin. Tuy nhiên trong quá trình tìm hiểu, chúng ta nên cân nhắc lựa chọn đúng người, đúng thời điểm và đúng cách để tránh tạo ra nghiệp duyên tiêu cực. Trong mối quan hệ tình cảm, nghiệp duyên tiêu cực có thể gây ra rất nhiều phiền toái và đau khổ. Ví dụ như sự khác biệt về tính cách, quan điểm và mục tiêu sống của mỗi người, sự thiếu trung thực, tôn trọng lẫn nhau hay những vấn đề tâm lý phức tạp khác. Do đó, chúng ta nên tìm kiếm tình yêu dựa trên nền tảng của sự trung thực, tôn trọng và hiểu nhau. Hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định chọn người để tránh tạo ra một mối quan hệ tiêu cực gây đau khổ cho cả hai bên. Các bạn đã được lắng nghe video Nghiệp duyên, lương duyên là gì? Cách hóa giải nghiệp duyên. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ngộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!